வெல்கம் ஒன்ஸ் அகேன் டு வேர்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஜீவ வார்த்தைகள் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் we been studying through the bible vedakam muludum ingra inda thodarai naan padithu kondirukrom and today we have reached the book of james indrike naam yakobu ezhudina puthagathirkku naan vandirukrom the letter that james wrote is probably the first book written in the new testament yakobu ezhudina inda nirubam dhan pudhiya erappattile mudal mudal ezhudapatta puthagam aagum we can't say that for sure but from research and study of history it appears that it may have been the first naam kandipaga idhu dhan mudal puthagam endru solvadarkillai aayinum aaraichin moolamagavum charithra saandral moolamagavum idhu oru vaalai mudal puthagamaga irukkalam endru naam mudivukku varugrom it was probably written about 20 years after the day of pentecost pentecost naalukku piragu kittatta 20 aandugal pinbaga ezhudapatta oru puthagam and it's interesting that if this is the first book that God inspired James right at the beginning of the New Testament to write a book on faith that produces works. In the Buttam Dhan Parishuddh Aaviyanavar mudalavad ezhudumudiya yevapatta puthagam endru sonnal ange viswasam madarkitra kriyagalaiyum kurithu ezhudhu sollnadhu migavum swarasiyamanadha irukkirathu. James had probably seen in the 20 years after Pentecost when faith was preached that many people like today would have thought faith need not produce any works in our life and the 20 aandugalile viswasam adhigamaga prasangikapatta kaalangalile ippozh irukkirathu polave viswasam irundal podum kriyigal thevillai endra oru nilaiki and naatkalile vandirukkalam there are lots of people today who think faith and works are opposites indra kanegar ennuvu enna vendral viswasam kriyigalum ondrukondru neer edirmaara irukkirathu endru but it's very interesting the place that James gives to works in this letter. In the nirubathile kiriyigal enbadarkku avar kodukkukoodiya idam adai paarkumbodhu megavum adu nammudaiya sindhiyai thoonduvadhai amaigiradhu. In the last verse of chapter 2 he says faith without works is like a body without breath. Irandam adhigaram kadaisile solugirar kiriyigal illada viswasamanadhu aavi illada sariram setthadhai irukkiradhu pole setthadhai irukkiradhu endru. So faith in all the truths of scripture is like having all the parts of our body. வேதத்திலே காணப்படுகிற சத்தியங்களிலே நமக்கு இருக்கிற விசுவாசம் எதை பொறுத்தது என்று சொன்னால் நம்முடைய சரீரத்திலே காணப்படுகிற எல்லா அவயவங்களை போல இருக்கிறது and just like i don't want to lose any part of my body i don't want to lose any of the truth in scripture எப்படி என்னுடைய சரீரத்திலே எந்த ஒரு பகுதியையும் நான் இழக்க விரும்பவில்லையோ அதே போல வேதத்திலே காணப்படுகிற எந்த ஒரு சத்தியத்தையும் நான் தவற விடுவதில்லை but if it does not produce works of love and self control and compassion in our life நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அன்பு இச்சடக்கம் அல்லது மனதுருக்கம் போன்ற கிரியைகளை இந்த சத்தியங்கள் உண்டாக்கவில்லை என்று சொன்னால் then it's as useless my faith is as useless as a body that's got all its parts but no breath dead oru sarirathukku ella avayangalum nerthiya irukirathu analum adarku aavi illai setthu pona sarirama irukirathu eppadiyo adhe pola than satyathai naan arindirundum kriyigal illai endru sonnal enakku priyojanam illai for many years during the dark ages in the middle ages of the 20 centuries uh, the roman catholic church and some other orthodox churches placed a great emphasis on works and not on faith 20th century kaalangalile irunda kaalangal endru solapadugira kaalangalile roman catholic thiruchabayum innum matra palaya sabaygalum avigal kiriyigalai adhigamaga mukkiyathuvapadithiyathu in the 1300s 1400s 13th century 14th century that's what made a man like martin luther rise up and speak about the importance of faith ipidipatta soonalile than martin luther pondra deva manidargal dhairyama elum endru விசுவாசத்தை குறித்து பிரசங்கித்தார்கள் and i've heard that he felt perhaps james was not part of scripture அவர் எப்படி உணர்ந்தார் என்று சொன்னால் யாக்கோபு என்பது வேதத்திலே ஒரு பகுதி அல்ல என்று அவர் உணர்ந்தார் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் because he was emphasizing romans in the place of faith ஏனென்றால் அங்க விசுவாசம் என்கிற இடத்திலே ரோமரை குறித்து அதிகமாக முக்கியத்துவப்படுத்தி பேசினார் but gradually i think he realized that both are necessary அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இரண்டுமே தேவிதான் என்பதை உணர்ந்தார் என்று நான் நம்புகிறேன் james is a balance to romans ரோமருக்கு சமநிலை படுத்தும்படியாக யாக்கோப் என்கிற புத்தகம் இருக்கு சோ தட் वी டோன்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரோமன்ஸ் ரோமரை நாம் தவறாய் புரிந்து கொள்ளாதபடிக்கு இந்த யாக்கோப் புத்தகம் இருக்கு ஃபேத் வித்வுட் வொர்க்ஸ் இஸ் டெட் கிரீ இல்லாத விசுவாசம் செத்ததாய் இருக்குது and in these chapters he writes about the faith that produces victory over sin and temptation இந்த அதிகாரங்களிலே சோதனை நேரத்திலே பாவத்தின் மீது ஜெயம் கொடுக்கக்கூடிய விசுவாசத்தை குறித்து அவர் பேசுகிறார் that faith that helps us to rejoice in trials 
உபத்திரவங்களிலே நாம் சந்தோஷிக்கும்படியாக விசுவாசம் நமக்கு உதவி செய்கிறது the faith that makes us love all people எல்லாரையும் நேசிக்கும்படியான ஒரு விசுவாசம் without partiality பட்சபாதம் இல்லாம faith that makes us control our tongue நம்முடைய நாவை கட்டுப்படுத்த கூடியதான விசுவாசம் the faith that gives us purity and patience in our character நம்முடைய குணாதிசயத்திலே பரிசுத்தத்தையும் குணாதிசயத்தையும் கொடுக்க கூடியதான ஒரு விசுவாசம் so in chapter 1 ஆகவே 1 ஆம் அதிகாரத்திலே first of all he speaks about the trial of our faith நம்முடைய விசுவாசத்தின் பரீட்சையை குறித்து அவர் பேசுகிறார் and that comes when we face various trials in life நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பலவிதமான சோதனைகளை நாம் சந்திக்கும் பொழுது இந்த காரியம் நடக்க நடைபெறுகிறது he calls these trials in verse 2 and 3 the testing of your faith உடைய விசுவாசத்தின் பரீட்சை என்றுதான் இந்த சோதனைகளை அவர் அழைக்கிறார் now we don't keep our children away from school on the day that they have an examination or test நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பள்ளியிலே தேர்வு நடக்கும் பொழுது நம்முடைய பிள்ளைகளை போகாமல் வீட்டிலே வைத்திருப்பதில்லை in fact that is the day even if they got a fever we will send them to school அந்த நாளிலே தான் ஜுரம் இருந்தாலும் கூட எப்படியாவது அவனை பள்ளிக்கு நாம் அனுப்ப முடியாது because we know that an examination means the possibility of promotion ஏனென்றால் பரீட்சை என்றால் நமக்கு தெரியும் அடுத்த வகுப்புக்கு தேர்ச்சி பெற்று செல்ல முடியும் if they don't pass the test then of course they don't go to the next class அந்த தேர்விலே அவர்கள் வெற்றி பெறாவிட்டால் அடுத்த வகுப்புக்கு செல்ல முடியாது and here it says இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது the promotion is into more patience in our life இங்கே வரக்கூடிய தேர்வு என்னவென்றால் தேர்ச்சி என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில அதிகமாக பொறுமையாக வருகிறது when trials come he says in verse 2 consider it all joy ஆகவே சோதனைகளிலே நீங்கள் அகப்படும் பொழுது அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் என்று எழுதுகிறார் it's like saying rejoice the examination day has come now you are very close to your promotion தேர்வு நாள் வந்துவிட்டது ஆகவே சந்தோஷப்படு ஏனென்றால் உனக்கு ஒரு அடுத்த வகுப்புக்கு போகக்கூடிய தேர்ச்சி கிடைக்கும் என்று சொல்வது போல இருக்கு children don't like that ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு அது பிடிப்பது children would like to avoid examination because they don't think of the future பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தை குறித்து என்ன என்னதபடினாலே அவர்கள் தேர்வுகளை எப்படியாவது தவிர்த்து விடலாம் என்று நினைக்கிறார் but as they grow up and become more mature they are very eager for the examination day because then they get a promotion ஆனால் அவர்கள் வளர்ந்து முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அவர்கள் தேர்வு நாளை எது ஆவரோடு எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று அடுத்த வகுப்புக்கு போக முடியும் think how hard people study for us selection examination for a job or admission to a prestigious college மிகவும் நல்ல ஒரு கல்லூரிக்கு நுழைவு கிடைக்கும்படியாகே அல்லது நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்கும்படியாகே நடத்தப்படுகிறதான தேர்வுகளிலே எவ்வளவு விருப்பமாக அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் and they look forward to that day so that they can do the test well and pass and get selected அந்த தேர்வுகளிலே நன்றாக எழுதி அந்த தேர்விலே தேர்ச்சி பெற வேண்டும் வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்று அவரோடு அதை எதிர்பார்க்கிறார்கள் the trials we go through are like that நாம் கடந்து செல்கிற உபத்திரங்களும் அப்படித்தான் இருக்கிறது and the purpose is that ultimately verse for we may be perfect and complete lacking in nothing அதனுடைய முடிவு என்னவென்றால் நாம் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவர்களாக குறைவுள்ளவர்களாக இராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாக இருக்க முடியாய் and then he says in verse 5 ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் if any of you lacks wisdom let him ask god உங்களில் ஒருவன் ஞானத்திலே குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் அவன் தேவனிடத்திலே கேட்க கடவன் who is there who does not lack wisdom ஞானம் குறைவுபடாதவர் யார் இருக்கிறார் everybody lacks wisdom எல்லாரும் ஞானத்திலே குறைவுபடுகிறார்கள் however much wisdom we may acquire we still need more எவ்வளவு தான் ஞானத்தை நாம் சேகரித்திருந்தாலும் நமக்கு இன்னும் ஞானம் தேவை and it says here if you want it you have to ask god இது உங்களுக்கு தேவை என்று சொன்னால் நீங்கள் தேவனத்தில் கேட்க வேண்டும் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது காட் ஐ லாக் விஸ்டம் ஆண்டவரே நான் ஞானத்திலே குறைவுள்ளவ நான் ஐ நீட் மோர் எனக்கு அதிகமாக ஞானம் தேவை ஐ திங்க் வெரி ஃபியூ பிலீவர்ஸ் சீக் ஃபார் தட் மிக மிக சில விசுவாசிகளை இதை தேடுகிறார்கள் அண்ட் தட் இஸ் வை தே டு சோ many foolish things in their life ஆகவே தான் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு புத்தியமான காரியங்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள் யூ நோ வை ஏன் தெரியுமா தே டோன்ட் ஆஸ்க் காட் ஃபார் விஸ்டம் தேவனத்திலே ஞானத்துக்காக கேட்பதில்லை ஒன் திங் we see that god does not give people what they don't value நாம் ஒன்றை அறிகிறது என்னவென்றால் ஜனங்கள் எதை மதிப்பு செய்யவில்லையோ அதை தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டார் பாவ மன்னிப்பையும் கூட நாம் தேவனத்தில் கேட்கத்தான் வேண்டும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் உங்களுக்கு தேவையென்று சொன்னால் தேவனத்தில் கேட்க வேண்டும் கிவ் தீஸ் திங்ஸ் ஏன் அவர் தானாகவே இதை விலை கொடுப்பதில்லை விச் ஆர் ஆல் வெரி குட் கிஃப்ட் இவைகள் எல்லாம் நல்ல வரங்கள் தானே பிகாஸ் காட் வான்ஸ் அஸ் டு வேல்யூ something before he gives it to us devan edho ondrai namakku kodupadharku munbadhaga adai nam madikiroma illai endrai paarkka virumbugiran if we pray and seek earnestly and after a long time we get something we value that nam adhigamaga jebithu kaathirundha ondrai petru kolluvom endru sonnal adhai adhigamaga nam madippom a married woman who gets a child in the first year of marriage will not value that child as much as someone who has waited 10 15 years to get a child thirumana maana udane oru aandile kolandai pirandha oru thai பத்து ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு இன்னொரு தாய்க்கு குழந்தை பிறக்குமானால் அது போல இந்த தாய் மதிப்பதில்லை பிகாஸ் தி லாங்கர் யூ வெயிட் ஃபார் சம்திங் தி மோர் வேல்யூ தி மோர் யூ வேல்யூ தி கிஃப்ட் காட் கிவ்ஸ் யூ எந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஒரு தேவன் தருகிற வரத்திற்காக காத்திருக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக அதை மதிப்பீர்கள் மேபி யூ ஹேவ் காட் as much
ஏனென்றால் தேவன் தாராளமாய் கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் he does not scold anybody யாரையும் அவர் கடிந்து கொள்வதில்லை i love that phrase நான் அந்த வாசகத்தை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் you know how all of us have faced scolding from parents and especially from teachers நாம் நம்முடைய பெற்றோர்களிடத்திலிருந்தும் குறிப்பாக ஆசிரியர்களிடத்திலிருந்தும் எவ்வளவு திட்டு வாங்கி இருக்கோம் but god never scolds ஆனால் தேவன் ஒரு காலம் கடிந்து கொள்ளாத he never says why did you do that oh why did you do that இப்படி செய்தாய் ஏன் இப்படி செய்யவில்லை என்று அவர் திட்டுவதில்லை no இல்லை you ask நீங்கள் கேளுங்கள் he will forgive you அவங்களை மன்னிப்பார் you ask and he'll give you wisdom கேளுங்கள் ஞானத்தை தருவார் he'll never say why don't you have wisdom ஏன் உனக்கு ஞானம் இல்லை என்று கேட்க மாட்டார் he'll give it to you அவங்களுக்கு கொடுப்பார் there's only one condition ஒரே ஒரு நிபந்தனை with god this is the only condition தேவனை பொறுத்தவரை இந்த ஒரே நிபந்தனை தான் இருக்கிறது you must ask in faith நீங்கள் விசுவாசத்தில் கேட்க வேண்டும் of course your heart must be clean because if your heart is not clean god even won't even listen to your prayer உங்கள் இருதயமான சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் சுத்தம் இல்லை என்று சொன்னால் உங்கள் ஜெபத்திற்கு அவர் செவி கொடுக்கவும் but if your heart is clean you require one more thing ஆனால் உங்களுடைய இருதயமான சுத்தமாக இருக்குமேனால் இன்னும் ஒரு காரியம் உங்களுக்கு தேவை அதான் விசுவாசம் If you don't have faith, உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை என்றால் James 1:7 says you will get nothing from the Lord. யாக்கோபு 1:7 லே வாசிக்கிறோம் அவன் எதையும் பெறலாம் என்று நினையாது இருப்பானாக. So many believers have missed out what God has for them because they never ask him. अनेक விசுவாசிகள் தேவன் அவர்களுக்கு என்று வைத்திருந்த காரியங்களை பெற்றுக் கொள்ளாமல் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு விசுவாசம் இல்லை. A person who believes sometimes doesn't believe at other times. சில நேரங்களிலே ஒருவன் மனிதன் விசுவாசிக்கிறான் சில நேரங்களிலே விசுவாசிப்பதில்லை. He's called in verse 8 a double-minded man. இவன் இவனை வேதம் இருமனம் உள்ளவன் என்று அழைக்கிறது எட்டாம் வசனத்திலே. It's like saying yes I have confidence in God. No I don't have confidence in God. தேவனை நம்பிக்கை இருக்கிறே என்று சொல்றான் சித்திரின் எனக்கு தேவனை நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்றான் And then again I have confidence in God. தேவனை நம்பிக்கை வைக்கிறேன் Another day I don't have confidence. இன்னொரு நாளே தேவனை நம்பிக்கை இல்லை That's a double minded man. இது இருமனம் உள்ள மனிதன். Now with human beings you may be able to say that. மனிதர்களிடத்தில் நீங்கள் இப்படி சொல்லலாம். That you had confidence in somebody after some time you discover you don't have confidence in him. ஒரு இடத்திலே நம்பிக்கை இருக்குது கொஞ்ச நாட்கள் கழித்து அவர் இடத்திலே நம்பிக்கை இல்லை என்று நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். What about God our loving father? ஆனால் நம்முடைய அன்பான தகப்பனாகிய தேவனை பொறுத்து Is there any situation where you have to say I don't have confidence in him? ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையிலே எனக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை இல்லை என்று நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? You are you afraid he will let you down? அவர் உங்களை கைவிட்டு விடுவார் என்று பயப்படுவீர்களா? He will give you something which is not good for you? உங்களுக்கு நன்மை இல்லாத ஒரு காரியத்தை கொடுத்து விடுவார் என்று அஞ்சுகிறீர்களா? Impossible. கூடாத காரியம். That is faith. இதுதான் விசுவாசம். I believe God God loves me and gives me the best. Na enna enai devan nesikkirar enak menmiyana vitre tharuvar endra naan nambugiren. And then he gives a word of encouragement to people who are poor, believers who are poor. Darthramaa irukkakudi yeligala irukkakudi vishwasigalukku inge or utsagathai kodukkar. James was the brother of the younger brother of Jesus himself. Yakobu Yesu Kristune elaya sagodara. But he never talks, he never mentions that in this letter. அதே ஒரு காலம் இந்த நிரூபத்திலே அவர் குறிப்பிடுகிறதில்லை. Yoli says he is a servant of God and of the Lord Jesus Christ. தேவனுக்கும் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துக்கும் ஊழியக்காரன் என்று மட்டுமே அவர் சொல்கிறார். He was a person who did not believe in Christ all through Christ's earthly life. கிறிஸ்து இவனுடைய இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கை முழுதுமாக அவரை நம்பாத ஒருவர் தான் இந்த யாக்கோ. After the resurrection Jesus came and met James and that's when James got converted. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு யாக்கோபை உயிர்த்தெழுந்த இயேசு சந்தித்தார் அப்பொழுது தான் அவன் மனதில் மீண்டார். It required the resurrection for James to believe that his brother was really the son of God. தன்னுடைய சொந்த சகோதரர் தேவகுமாரன் என்பதை விசுவாசிக்கும் படிக்கு அங்கே ஒரு உயிர்த்தெழுதல் நடக்க வேண்டியதாக இருந்தது. But that changed his life so much that he became one of the holiest people in that first century church. ஆனால் இந்த விஷயமானது முதல் நூற்றாண்டு சபையிலே இவரை மிகவும் பரிசுத்தமானாய் மாற்றியது. And he became the leader of the church in Jerusalem. இயேசுலேமில் உள்ள சபையிலே அவர் தலைவராய் மாறினார். In the beginning he was a bit of a legalist. ஆரம்பத்திலே அவர் பரமான பிரமாணத்துவக்காரரா இருந்தார். Trying to bring Christianity and the law together. கிறிஸ்தவத்தையும் நியாய பிரமாணத்தையும் ஒன்றாக கொண்டு அமைச்சார். Gradually as he got light. ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் ஒளிச்ச வந்த பொழுது he became free from that. அவர் அதிலிருந்து விடுதலையானார். And he has a, he speaks much about caring for the poor in his letter. தன்னுடைய கடிதத்திலே ஏழைகளை கவனிக்க வேண்டும் பராமரிக்க வேண்டும் என்று அதிகமாக பேசுகிறார். He had absorbed that from his fellowship with Jesus. அவர் தன்னுடைய இயேசுவோடு கூட தனக்கு இருந்த ஐக்கியத்திலிருந்து இதை கற்றுக்கொண்டார் என்று நினைக்கிறேன். After he got converted after the resurrection of Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்தலுக்கு பிறகு இவர் மனதிரும்பின பொழுது Then he must have looked back to the many years nearly 30 years that he spent with Jesus in the home in Nazareth. நாசரேத் ஊரிலே உள்ளதன் அவருடைய வீட்டிலே அவர் செலவழித்ததன அந்த 30 ஆண்டுகளை எண்ணி பார்த்திருந்திருப்பார். And I have a feeling that a number of things that he writes in this letter are what he had seen in the life of Jesus in those 30 years. அந்த 30 ஆண்டுகளிலே இயேசுவின் இடத்திலே கண் கவனித்த காரியங்களை தான் இங்கே எழுதி இருக்கிறார் என்று எனக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கு. He must have remembered how Jesus kept his tongue under control all those years. அவ்வளவு ஆண்டுகளும் இயேசு எப்படி தன்னுடைய நாவை கட்டுப்படுத்தி இருந்திருப்பார் என்பதை கவனித்து இருந்திருப்பார். James
விதவைகளுக்கும் ஏழைகளுக்கும் எப்படி அவர் கரசனை கொண்டு எப்படி அவர் பொறுமையாக சகித்திருந்திருப்பார் and how he walked in humility all those years avvalu aandugalum eppadi yesu thaalmil nadandirpar endrai paarthirukkar how he would not speak in judgment against anyone yaare nyanjirthu pesaamal endrai paarthirundar and how he would pray and pray so much eppadi adhigamaya avar jebithirukkaram all those things that he saw in the life of his brother jesus he is writing in this letter eppadi avar thanudaiya sagodharana yesu christunudaiya vaalkile kanda anaitha kaaryangalai avar inge eludugirar because a number of things we see there yenadal pala kaaryangalai nam inge paarkrom so he speaks about enduring in trial in james 112 agave yakobu 1 12 ile sodhanayile sodhanai sarikiradai kurithu solugira then he speaks about temptation peragu avar sodhanai kurithu solugira when you are tempted or tried don't say god is tempting me sodhikapadum bodhu naan devanal sodhikapadugiren endru solla koodadha endru solugira no temptation does not come from god sodhanai endru devanathilirundhu varuvadalla the devil tempts people pisasu janangalai sodhikira but verse 13 god does not tempt anyone and he cannot himself be tempted devan yarium sodikiravarum alla avar sodikapadugiravarum alla but we are tempted by the strong desires within our own body anal nammude sharirathile kaanapadugira suya ichinal ilukkapottu nam sodikapadugirom and the devil prompts us through various things outside of our body nammude sharirathukku porumai irukkira pala kaaryangal moolamaga satan nammai sodikiran and when we yield to these desires in a way that is contrary to god's will devudaiya sithathukku maaraga irukkakoodi indha kaaryangalukku nammai vittu kodukkumbodhu a conception takes place verse 15 and sin is born அங்கே அந்த கற்பம் தரித்து பாவம் பிறக்கிறதை பதினைந்தாம் வருஷத்திலே பார்க்கிறோம் சி டு ஹேவ் அ டிசையர் இன் आवर बॉडी இஸ் नॉट ராங் நம்முடைய சரீரத்திலே ஒரு ஆசை இருப்பது தவறு இல்ல தட் இஸ் தி ரிசல்ட் ஆஃப் आवर ஹேவிங் அ ஃப்ரீ வில் நமக்கு சுய சித்தம் இருப்பதுனுடைய விளைவுதான் அந்த ஆசைகள் இட்ஸ் இஃப் யூ ஈல் டு தட் அவுட்சைட் ஆஃப் காட்ஸ் வில் தென் இட் பிகம்ஸ் சின் தேவ சத்தத்துக்கு புறம்பாக அந்த ஆசைகளுக்கு நீங்கள் இளங்கும் பொழுது அது பாவமாய் மாறும் டு ஹேவ் தட் டிசையர் இஸ் नॉट அ சின் ஆனால் அந்த ஆசையை கொண்டிருப்பது பாவம் அல்ல லெட் மீ கிவ் யூ an example ஒரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் when jesus was praying in gethsemane இயேசு கெத்செமனி தோட்டத்திலே ஜெபித்து கொண்டிருந்தார் he had a desire within him அவருக்குள்ளாக ஒரு ஆசை இருந்தது what was that desire அந்த ஆசை என்ன he says it in his prayer அது தம்முடைய ஜெபத்திலே சொல்கிறார் father remove this cup from me பிதாவே இந்த பாத்திரத்தை என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்ய that was his desire அது அவருடைய ஆசை and he expressed it அதை வெளிப்படுத்தினார் he expressed it for one hour ஒரு மணி நேரம் அதை வெளிப்படுத்தினார் but he never sinned ஆனாலும் பாவம் செய்யவில்லை because he never yielded to that desire ஏனென்றால் அந்த ஆசைக்கு தாம் இணங்கவில்லை he was not sure of his father's will பிதாவுடைய சித்தத்தை குறித்து அவ்வளவு அதுக்கு அவ்வளவு அது அவ்வளவு நிச்சயம் பெற்றவர் he said father my will is i don't want to take this cup என்னுடைய சித்தம் என்னவென்றால் இந்த பாத்திரத்தை நீங்கும்படி செய்யும் the cup of being forsaken by the father on the cross சிலுவையிலே பிதாவினாலே கைவிடப்படக்கூடிய அந்த பாத்திரம் that was a terrible price for jesus அது இயேசுக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு விலைக்கரியமாக இருந்தது but when he knew the father wanted him to go through with it he said okay i'll do it anal idarkullaga than kadandu sela vendum endru devan virumbura pida virumbura endru ennina bodu nenitha bodu avare thanne oppu koduthar even some things good if they are not in god's will for us if we yield to them we miss god's will and we sin sila kaaryangal nanmiyana da irukkalam anal adu devu satthathukku puramana da kaanapadalam adarkku nam inangum bodu nam paavam seigirum jesus was so sensitive that he never wanted to miss his father's will even in one little thing or siru kaarithile kuda deva sithathai ilakka kuda pidavan sithathai ilakka kuda endrale adhiga unarulavara yesu that's why he prayed so much agavathan adhigamaya avar jebitha for example udharanamaga once when a revival is going was going on in one place in luke 4 luke naram nalgam adhigarathile oru edathil elupudu nadaiyirukkar he went early morning to pray and the father said go somewhere else adhigalaiyile jebikka mudiyai pona bodhu pida vera edathukku pona mudiyai solli vittar so told the others i can't stay here avai mattrali paarthu naan inge thanga mudiyadhu endru solla naan poga vendum and he went avar pona So if he had stayed in that place there wouldn't have been a sin in an outward way. அங்கே அவர் தங்கி இருந்தால் வெளிப்பிரகாரமாக அது ஒரு பாவம் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. But he missed his father's will. ஆனால் அவர் பிதாவின் சித்தத்தை தவற விட்டிருந்திருப்பார். Very few Christians live like this. மிக குறைந்த கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். If a Christian avoids sin like lusting and jealousy and anger that itself is a great thing. இச்சை பொறாமை போன்ற பாவங்களை தவிர்த்தாலே அதுவே பெரிய காரியம் தான். But the real Christian life is much higher than that. ஆனால் மெய்யான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இதே காட்டில மேலான நிலையில் இருக்கிறது. God can't lead you to that till you first overcome sin. முதலாவது பாவத்தை மேற்கொள்ளாத பட்சத்திலே அதிகமாக தேவ சித்தத்துக்குள்ளாக தேவனுடைய நடத்த முடியாது. Once you overcome sin then God will lead you to a higher life where even in the good things he'll tell you one is better than the other. நீங்கள் பாவத்தை மேற்கொண்ட பிறகு அதற்கு மேலே நன்மையான காரியமாக இருந்தாலும் சரி அதை தேவ சித்தத்தை காண்பிப்பார் அதை காட்டிலும் இது நல்லது என்று சொல்வார். So we can have desires. ஆமே நமக்கு ஆசைகள் இருக்கலாம். But we must submit those desires to God. ஆனால் அந்த ஆசைகளை தேவனுக்கு கீழாக்க வேண்டும். And further he speaks about anger. 
மீண்டும் அவர் கோபத்தை குறித்து பேசுகிறார் he says in verse 19 19வது வசனம் be always slow to speak and quick to hear எப்பொழுதுமே கேட்கிறதற்கு தீவிரமாயும் பேசுகிறதற்கு பொறுமையாயும் இருங்கள் if you follow that இதை பின்பற்றினால் then you will become very slow to anger நீங்கள் கோபிக்கிறதற்கு தாமதமாய் மாறுவீர் we have to develop the habit of being slow to speak பேசுகிறதற்கு பொறுமையாய் தாமதமாய் இருக்கக்கூடிய பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் there is an anger which is good like jesus had when he saw people making money in the name of religion in the temple ஆலயத்திலே மதம் ஆலயம் என்கிற பெயரிலே பணத்தை சம்பாதிக்கும் பொழுது அங்கே இயேசு கோபப்பட்டார் அது நீதியான ஒரு கோபம் பட் अदरवाइज ஹியூமன் ஆங்கர் வெர்ஸ் 20 கேன் நெவர் அச்சீவ் தி ரைச்சியஸ்னஸ் ஆஃப் காட் அதர் காட்ல மனுஷருடைய கோபமானது தேவ நீதியை நடப்பிக்க மாட்டாதே and he goes on to say that if a man cannot control his tongue verse 26 his religion is useless 26 ஆம் வசனத்திலே ஒருவன் தன் நாவை அடக்கா விட்டால் அவருடைய தேவ பக்தியானது வீண் என்று சொல்கிறார் God's word is like a mirror verse 23 in which you see yourself நீங்கள் உங்களை நீங்களே பார்க்க கூடிய அந்த கண்ணாடியை போல தான் தேவனுடைய வார்த்தை இருக்குது என்று 23 ஆம் வசனத்திலே when we see a mirror and the spots in our face we wipe them off or kannadile nammudaiya mugathai paarthu ange pulligal kaanapadum endru sonnal adai nam kolaithukollu god's word shows us our need agave devudaiya vaarthiyanadhu nammudaiya theviye kaanbikkirathu then we go to the blood of christ to cleanse us appozhudhu nam yesu christum rattham nammai suthikarikkumbadiya kekkrom it especially shows us our need in the way we use our tongue குறிப்பாக நம்முடைய நாவை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்கிற காரியத்திலே வேத வசனம் கண்ணாடியாக விளங்குகிறது வசனங்களிலே நம்முடைய விசுவாசமானது பிரயோஜனமற்றது என்பதை சொல்கிறார் அது உண்மையான விசுவாசம் அல்ல இஃப் யூ கேனாட் கண்ட்ரோல் யுவர் டங் வாட் எவர் யூ கால் ஃபேத் இஸ் நாட் ரியல் ஃபேத் உங்களை நாவை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் விசுவாசம் என்று எதை அழைத்தாலும் அது விசுவாசம் இல்லை அண்ட் தி अदर இஸ் வெர்ஸ் 27 இஃப் யூ டோன்ட் கேர் ஃபார் தி ஆர்ஃபன்ஸ் அண்ட் விடோஸ் வாட் யூ கால் ஃபேத் இஸ் நாட் ஃபேத் அதே போல திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கும் விதவைகளுக்கும் நீங்கள் விசாரிக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் அழைக்கிற விசுவாசமானது வீண் அண்ட் தி थर्ड திங் ஹியர் இஸ் இஃப் யூ யூ கெட் Uh, mixed up with the world you get stained by the world verse 27 again your faith is useless மூன்றாவது காரியம் உலகத்தால் கரைபடும்படி நீங்கள் வாழ்ந்தால் உங்கள் விசுவாசம் வீணாகி இருக்கும் so there are three good tests here ஆகவே இங்கே மூன்று சோதனைகள் காணப்படுகிறது these two verses இந்த இரண்டு வசனங்களிலே one ஒன்று can you control your tongue நாவை கட்டுப்படுத்த முடியுமா two இரண்டாவது do you care for the poor ஏழைகளுக்கும் திக்கற்றவர்களுக்கும் தரிசனம் கொடுக்கிற the poor believers especially குறிப்பாக விசுவாச வீட்டார் தரித்திரலாய் இருந்தால் அவர்களுக்காக கவலைப்படுகிறீர்கள் பட்சபாதம் என்கிறதான பாவத்தை குறித்து பேசுகிறார் இஸ் இட் டு எம்பசைசிங் தி नीड டு ட்ரீட் ஆல் பீப்பிள் இன் தி சர்ச் ஈக்குவலி சபையிலே இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் ஒரே விதமாக நடத்துவதை பற்றி நீங்கள் முக்கியப்படுத்தி சொல்கிறீர்களா सपोजिंग a rich man and a poor man come to the church சபைக்கு ஒரு ஐசுவரன் வருகிறார் ஒரு ஏழை வருகிறார் and you give the rich man a special seat அந்த பணக்காரனுக்கு ஒரு விசேஷத்தை இருக்கையை தருகிறீர்கள் and the poor man you make him sit in some corner அந்த தரித்திரனியோ ஒரு மூலையில் உட்கார முடிய செய்கிறீர்கள் now we may not do that in our church physically நாம் சரீர பிரகாரமாக நம்முடைய சபைகளில் எப்படி செய்யாமல் இருக்கலாம் பட் सपोजिंग यू से टू अ रिच मैन ஆனால் ஒரு பணக்காரனை பார்த்து சொல்கிறீர்கள் यू कैन हैव अ सीट ऑन द बोर्ड ऑफ द चर्च நீங்கள் அந்த சபையினுடைய கமிட்டிலே நீங்கள் ஒரு அங்கத்தினரா இருக்க முடியும் யூ ஆர் அ ரிச் மேன் யூ ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் மேன் நீங்கள் பணக்காரரா இருக்கிறீர்கள் செல்வாக்கு நிறைந்தவளா இருக்கிறீர்கள் தி புர் மேன் यू से यू कैन हैव अ सीट ऑन द बोर्ड ऑफ द चर्च बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी मनी ஏழை பார்த்து உனக்கு பணம் இல்லை ஆகவே இந்த ட்ரஸ்ட்ல போர்ட்ல மெம்பராக இருக்க முடியாது என்று சொல்கிறீர்கள் தி புர் மேன் மேபி மோர் ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த ஏழை மனிதன் அதிக ஆவிக்குறனா இருக்கலாம் இஃப் யூ ஃபாலோ தட் ரூல் இந்த விதியை பின்பற்றினால் யூ will be having people like Ananias and Caiaphas the high priest on your board and people like peter and john and all you'll throw out ananiya kaiba pondravargal ungaliya board le angathanarla irupargal aanal pedru yoka yakob pondraval ungal angathile angathanarla irukkum that's what's happening in many churches anega sabagalile epdi nadakkirathu worldly people are on the board because they are rich ulaga pragaramana makkal panakkarala irukkira padinaale and the committee le or angathanarla irukkrargal so in that case he says you're showing partiality and you're committing sin apdi irukkum pachathile neengal pachavadathode nadandukondu paavam seigireengal endru yakob solugirar verse 9 partiality is sin onbadha vasanathile பட்சபாதம் என்பது பாவம் என்று சொல்கிறார். And he says you can obey God in every area of your life but if you show partiality you are as bad as having committed all sins it says in verse 10 and 11. 10 11 வசனங்களிலே நீங்கள் நியாயப்பிரமான முழுவதையும் கை கொண்டிருந்தும் இந்த ஒரு காரியத்தில் தவறு இல்லை என்று சொன்னால் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளிகளாக இருப்பீர்கள். The royal law he says in verse 8 is to love your neighbor as yourself. ராஜரீக பிரமாணம் என்பது உங்களுடைய பிரணை நீங்கள் உங்களைப் போல நேசிப்பது. And you must treat rich people and poor people equally. அதேபோல நீங்கள் ஐசிறுவான்களையும் தரித்திரளையும் ஒரே விதமாக தான் நடத்த வேண்டும். And let me tell you this. நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லட்டும். 95% of Christian workers I have met in my life do not know how to do that. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் சந்தித்த கிறிஸ்தவ ஊழியர்களிலே 95%தினர் இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அறியாமல் இருக்கிறார்கள். 95% of churches don't do that. 95% சதவீத சபைகளை செய்வதில்லை. Perhaps 99%. 99% ச
show partiality to the rich avargal panakarangalai paarthu pachapadathode nadathukkar such a man can never be a true servant of god appidipatta manidan meyyalume deva uriyakaran irukkave mudiyadhu he speaks about being merciful to people ira janangalukku irakkama irupadhai kurithu pesugirathu 13 avasanam if we are very hard on people nam janangal meedhu kadinamullavarai irundha one day god will be very hard on us oru naalile deva nam meedhum kadinamullavarai irupar here's a little bit of advice i can give you naan ungalukku inga oru siru aalochana solla mudiyum if you want god to be very merciful to you in the day of judgment nai thirupi naalile devan ungal meedhu migavum irakkamullavarai irukka vendum endru solli merciful to others ningal ippozhudhu mattavulukku irakkamullavarai irukka all people who wrong you harm you ungalukku theemai seigiravulukku ungalukku thavaru seigiravul ellarathilayum don't judge them avlai nyaayam irukka vendam you see a brother you think is doing something wrong don't judge him oru sagam thavaru seigiradhai paarkireergal அதை பார்க்கும் போது நியாயம் இருக்க வேண்டாம். If you are his elder brother correct him. நீங்கள் அவரை மூத்த சகோதரரா இருந்தால் அவரை திருத்துங்கள். But otherwise don't judge him. இல்ல அவட்டல அவரை நியாயம் இருக்க வேண்டாம். You are destroying your own life by judging him. அவரை நியாயம் இருப்பதனாலே நீங்கள் உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை அழித்துக் கொள்ள வேண்டும். Leave his judgment to God. நியாயம் இருப்ப தேவனுடலை விட்டு விடுங்கள். Be merciful to him. அவனுக்கு இரக்கமுள்ளவன் ஆயிரு. Let mercy triumph over judgment. நியாயம் இருப்பக்கு முன்பாக இரக்கமேன்மை பாராட்டும். Otherwise you will be treated mercilessly by God in the day of judgment. இல்ல அவட்டல் நியாயம் இருப்ப நாளிலே இரக்கமில்லாதவர்களாய் நீங்கள் தீர்க்கப்படுவீர்கள். 13 13வது வசனம். May God help us to learn these lessons. இந்த பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளும்படி தேவன் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஆமென். ஆமென். Welcome once again to Words of Life. ஜீவ வார்த்தைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறோம். In our study through the Bible we have now come to James chapter 2. வேதாகமம் முழுதும் இங்கிற இந்த வேதாகம தொடரிலே நாம் யாக்கோபு இரண்டாம் அதிகாரத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். The subject in James is faith without works. யாக்கோபு என்கிற புத்தகத்தினுடைய கருப்பொருள் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் சத்து விசுவாசம். Faith is not just something we have in our head or even in our heart. விசுவாசம் என்பது நம்முடைய தலையிலோ அல்லது இருதயத்திலோ கொண்டிருப்பது மட்டுமல்ல. It is real faith that will come through in our life. அது உண்மையான விசுவாசமா இருக்குமேயானால் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக வெளியே வரும். And we saw some of them in our last study. கடந்த படிப்பினிலே நாம் ஒரு சில காரியங்களை குறித்து தியானம். Here are some more. இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. You see a brother in need. ஒரு சகோதரன் தேவையில் இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். And he is particularly talking about the necessities of life verse 15 like clothing and food. குறிப்பாக वस्त्रம் ஆகாரம் என்கிறதன இன்றியமையாத தேவைகளை குறித்து அவர் பேசுகிறார். It's not like saying you think your brother needs a better car. ஒரு சகோதரனுக்கு நல்ல கார் அவசியம் என்று சொல்லவில்லை. or something which is a luxury alladhu sugabhagamana oru karyam ullasamana oru karyam endru sollavillai needs a television set alladhu oru oru tv thevai endru sollavillai not these things indha karyangal alla he is talking about the necessities of life vaalkiyin indriyamiyada thevigalai kurithu solla he is not preaching communism that all believers must live at the same level ella viswasigalum ore nilayile vaala vendum endra communist kolgai kurithu avar pesavillai christianity is not communism kristavam endru communism alla we saw that in the study of philemon how philemon and onesimus what tremendously different in their social standard but they were brothers in the church philomonude nirupathile vasithom philomonum onesim onesimum samudayathile evvalu melum kilumai vithyasamanavala irundal aanalum oru iruvarum christukula sagurala irundal if you see your brother lacking the necessities of life anal vaalkin indriyamiyada theviye kuraiyu vida ningal paarkumbodhu he is so poor that he doesn't have enough clothes for his family avrude kudumbathukku podumana aagaram illada alavukku vastram illada alavukku yeliya irukkar or in a cold climate they don't have enough blankets to cover themselves alladhu kulirana sidoshana nilayile potri kolvadharku porvai illai or they don't have enough food to eat alladhu podumana aagaram illai pusippadharku or they don't even have a small shelter over their heads alladhu thaangal kudiyirupadharku thalaikku meedhu oru koorai kuda illai food clothing shelter these are the essentials of life vastram aagaram irukka veedu ivigal vaalkin indriyamiyada thevigal and if we see any brother in the church lacking these things sabile ividumana kaarigalile kurai pidugira oru sagodharanai paarkumbodhu we don't help them avargalukku udavi seiyavillai endraal is dead namme viswasamana the setta viswasama irukkar i'm not talking about converting the church into a social service center where every poor beggar comes and lands up there namme sabai nam oru social service seiyakudiya oru nilayamaga maatri vidakudadu apdiyanal ella pichikkarum ange vandu thangi viduvargal and in a country like india india natte pola ulla oru naatile your church can easily have 10000 or 50000 members in no time if you become like that ningal epdi maarvirgal endru sonnal 10 15000 விசுவாசிகள் வருவதற்கு 10 15000 மக்கள் சபைக்கு வருவதற்கு நேரம் பிடிக்காது பட் தே வோன்ட் பீ பிலீவர்ஸ் ஆனால் அவர்கள் விசுவாசிகளாக இருக்க மாட்டார்கள் சோ ஹியர் இட்ஸ் saying if your brother or sister verse 15 ஆகவே தான் 15 ஆம் வசனத்திலே ஒரு சகோதரனாவது சகோதரியாவது वस्त्रம் இல்லாமல் இருந்தால் என்ன பார்த்தோம் இட்ஸ் not saying if you see anybody on the street without food or clothing bring him into the church and take care of him ரோட்டிலே சாலையிலே ஒருவன் वस्त्रம் இல்லாமல் அல்லது ஆகாரம் இல்லாமல் இருந்தால் அவனை சபைக்கு கொண்டு வந்து பராமரியங்கள் என்று சொல்லவில்லை because if you do that in india you'll have time for nothing else இந்தியாவில் இப்படி செய்ய ஆரம்பித்தால் வேற ஒரு காரியத்தையும் செய்வதற்கு நேரம் And even after you spend all the money taking care of the poor there will still be such a great need. நீங்கள் உங்கள் பணத்தை எல்லாம் ஏழை மக்களுக்காக செலவழித்தாலும் சரி இன்னும் எவ்வளவு ஏழை மக்கள் விட்டுப்பார்கள். So 
First we must see has this person become born again agave mudalavude ipdi petta sagodaran or nabar marubadiyum pirandirukkarar endru paarka vendum is he coming to the church only for money panathukaga mattume sabaikku vandu kondirukkarar then he is not born again apdi alla marubadiyum pirakkar but if he has come to love jesus hala yesu nesikkumbadiya vandu irukkarar and as a brother who really loves jesus yesu ku sunmiyalam nesikka kudiya or sagodaran irukkarar endru sonnar avar thevil irukkarar then we need to help him appodu nam avarku udavi cheyavendum and it may take some time to find out whether he's really become a brother unmiyalame avaru sagodaranai maari uttara endrai kandupidipadharku satta neram pidikalam so he takes the example of abraham agave abraham ingra oru udharanathai eduthu pesugirar everybody talks about abraham as the father of faith abraham ellarum viswasathin thagappan endru pesugirargal but his faith produced works in the sense that when god asked him to offer up isaac he offered up isaac avare viswasamanadhu oru kriyai undaakiyathu isaakai bali kodukka sollumbodhu avan isaakai bali kodukka so his faith was not just in his head அவருடைய விசுவாசமானது அவருடைய தலையில மட்டும் இருக்கவில்லை தென் ஹி சேஸ் இன் வெர்ஸ் 26 ஃபேத் வித்வுட் வொர்க்ஸ் இஸ் லைக் எ பாடி வித்வுட் பிரேத் ஆவி இல்லாத சரீரம் செத்ததாய் இருக்கிறது போல கிரீல இல்லாத விசுவாசமும் செத்ததாய் இருக்கிறது என்று 26 ஆம் வசனத்தில் தென் ஹி டேக்ஸ் another example of living faith விசுவா ஜீவனுள்ள விசுவாசத்திற்கு இன்னொரு உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் this is a very good test இது மிகவும் நல்ல ஒரு பரிசோதனை i have come to see most believers don't even accept it அநேக விசுவாசிகள் இதை ஏற்றுக்கொள்ளது கூட இல்லை you know james 126 we saw how if you can't control your tongue your christianity is worth zero யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் 26 ஆம் வசனத்திலே தன் நாவை அடக்காமல் இருந்தால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணா இருக்கும் என்று பார்க்கிறோம் zero marks you get உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிறிஸ்டியனிட்டி உங்களுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு உங்களுக்கு தேவனிடத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மார்க்குகள் பூஜ்யம் you can sing well preach well go to all the meetings நன்றாக பாடலாம் நன்றாக பிரசங்கிக்கலாம் எல்லா கூட்டங்களுக்கும் செல்லலாம் you can control your tongue நாவை அடக்காமல் your religion is worth zero உங்களுடைய மதத்தினுடைய மதிப்பு பூஜ்யம் so chapter 3 is dealing with that whole is expanding on the use of the tongue. ஆகவே நாவினுடைய பயனை குறித்து 3 ஆம் அதிகாரத்திலே அதிகமாக விளக்கி சொல்கிறார். You know on the day of Pentecost the tongues of the disciples were set on fire by the fire of the Holy Spirit. பெந்தேகோஸ் நாளிலே சீஷர்களுடைய அந்த நாவெல்லாம் அக்னியாலே நிரப்பப்பட்டது. But here it speaks about a tongue that can be set on fire with the fire of hell in verse 6. ஆறாம் வசனத்திலே இங்கே நாவு ஆனது நெருப்பால் நிரப்பப்பட முடியும் அது நரக அக்னியாலே கொளுத்தப்படுகிறதா இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். Your tongue can be set on the fire with the fire of heaven or the fire of hell. பரலோகத்தின் அக்னியாலே உங்கள் நாவு கொளுத்தப்படலாம் இல்லாவிட்டால் நரக அக்னியாலே உங்கள் நாவு கொளுத்தப்படலாம். And he says small words that you speak. நீங்கள் பேசுகிற சிறு வார்த்தைகள் can be like putting a match stick in a forest and the whole forest catches fire. ஒரு பெரிய காட்டை கொளுத்துகிறதான சிறு தீக்குச்சி போல இருக்க முடியும். How often many people have destroyed a lot of god's work by few comments and words they have spoken evulavu adikadi avargal pesugira siru siru vaarthigalinaale avargal periya deva uliyangaley kedutirukkarargal he compares the tongue to the rudder of a ship in verse 4 nanga amasanathile kappale kattupaduthira sukkanukku naavi oppidugirar at the back of the ship in the bottom under the sea level under the water level is a little board called a rudder அந்த ஒரு கப்பலை பார்த்தில் என்று சொன்னால் அந்த கப்பலின் பின் பகுதியிலே தண்ணீர் மட்டத்துக்கு கீழே ஒரு போர்டு போல ஒன்று இருக்கும் and that small little thing determines which direction the ship goes அந்த சிறு காரியமானது கப்பல் போகிற திசையை நிர்மாணிக்கிறது if you turn it to one side the ship goes to that side நீங்கள் அதை ஒரு திசையை நோக்கி திருப்பினால் கப்பல் அந்த திசையை நோக்கி போகும் turn it to the other side the ship goes the other side மறு பக்கத்தை அந்த சுக்கானை திருப்பினால் மறு திசையை நோக்கி செல்கிறது and james says your tongue is like that உங்களுடைய நாவும் அப்படி தான் இருக்கிறது your tongue shows which direction you are going spiritually ningal aavikuriya vaalkile endha disai nokki selugiral endrai ungal naavu nirmanikkirathu this is uses the example of a bridle in the horse's mouth in verse 3 moondra masanathile oru kudiraiyikku podugira kadivalathai avar oppittu solugirar and you know you pull it one way the horse goes that way kadivalathai ningal oru pakkam eduthal kudirai andha disai nokki odum so he uses all these examples to show the importance of the tongue agave naavunudaiya mukkiyathuvathai sollumbadiyaga ee vidamana udharanangalai payanpaduthukkar then he says peruga solugirar there are so many wild animals that have been tamed by man verse 7 yeda masanathile pala vidamana kaattu murugangal manidinaale adakkapadugirathu endru solugirar we've seen that tigers lions and all tamed by men puligalum singangalum manidinaale kattupaduthapadugirathu but he says no one can tame the tongue appo naavu adakka oru manushanalum koodadhu and if you can tame the tongue you are a greater man than tame one who tamed a lion or a tiger ningal naavai kattupaduthu arindu vittal sangi singathaiyum puliyum kattupaduthukira manidhinai kaattalum ningal periyavargal it's not a question of controlling your tongue at certain times sila nerangalile mottume naavai kattupaduthuvad endru porutalla for example you come to the meeting and you praise the lord verse 9 onbadha masrathile ningal kootathukku varirgal devane thudikireergal and then you go home and you get angry with people veetukku chellundru ange janangal meedu kobapadugiru with the same tongue அதே நாவினாலே blessing and cursing சபிக்கிறீர்கள் ஆசீர்வதிக்கிறீர்கள் how can that be அது எப்படி நடக்க முடியும் the fountain cannot give bitter water and fresh water at this from ஒரே ஊற்று கண்ணிலிருந்து தித்திப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்க முடியுமா what is the answer பதில் என்ன answer is to change the heart பதில் என்னவென்றால் இருதயத்தை மாற்ற வேண்டும் 
you know very often when we say nice things it is because we are controlling our tongue anega samayangalile nam nalla kaaryangalai nam sollumbodhu naavai kattupaduthukrom and then at other times when we are more relaxed we say evil things aanal elaipaar irukkira nerangalile thimiyana kaaryangal vaayilendu porapattu varukkaru he takes example of trees marangalai kurithu avar solugirar can a fig tree produce olives he says in verse 12 palinadama sarathil athimaram olive palangalai kodukka mudiyuma can a vine produce figs thraacha chedi athi palangalai kodukuma and A salt water ocean cannot give you fresh water. அதே போல ஊர்பான கடல் தண்ணீரானது சுத்தமான ஜலத்தை கொடுக்க முடியுமா? So he says it all depends on your heart. ஆகவே இவை எல்லாம் இருதயத்தை சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கிறது என்று சொல்றார். From the heart it will overflow through the mouth. இருதயத்திலிருந்து நிறைந்து வாயினாலே வெளிய வருகிறது. So if your heart is full of salt water that will come out of your mouth. ஆகவே உங்கள் இருதயமானது உப்பான தண்ணீரினாலே நிறைந்திருக்கும் என்று சொன்னால் அது வாயினாலே வெளிய வருகிறது. If it's full of fresh water that's what will come out of your mouth. சுத்தமான தண்ணீரினாலே இருதயம் நிறைந்திருக்கும் என்று சொன்னால் வாயின் வழியாக சுத்தமான நீர் வெளிய வரும். If it's bitterness inside then bitterness comes out. உள்ளே கசப்பு இருக்குமானால் வெளியேயும் கசப்பு வரும். If it's sweetness inside Its sweetness comes out. உள்ள இனிமே இருக்குமானால் இனிமையான காரியங்கள் வெளிய வரும். So just controlling your tongue doesn't make you spiritual. ஆகவே நாவை மட்டும் கட்டுப்படுத்துவது உங்களை உங்களை ஆவிக்குறளாக மாற்றும். It's the heart. இருதயம். What you think of people. ஜனங்களை குறித்து என்ன நினைக்கிறீர்? Attitude towards people. ஜனங்கள் மீது உங்களுக்கு இருக்க கூடிய மனப்பான்மை. If it's full of love. அது அன்பினாலே நிறைந்திருக்குமானால் Love will come out of your tongue. நாவின் மூலமாக அன்பு வெளிய வரும். If it's full of all types of judgmental thoughts that's what will come out. நான் இங்க இருக்க கூடிய சம நினைவுகளினாலே நிறைந்திருக்குமானால் அந்த நான் இங்க இருப்பதா வெளிய வரும். So if you think you're a wise man. நீங்கள் ஞானம் ஞானவான் என்று எண்ணினால் Verse 13 Show your wisdom, wisdom in good behavior. நல்ல நடக்கினாலே உங்கள் ஞானத்தை காண்பீங்கள். Then he speaks about two terrible evils பிறகு இரண்டு தீமையான கொடுமையான தீமைகளை குறித்து பேசுகிறார் jealousy and selfish ambition verse 14 14 ஆம் வசனத்திலே பெருமையையும் விரோதத்தையும் குறித்து பேசுகிறார் the two things that you see in cain காயினிலே நாம் பார்த்த இந்த இரண்டு காரியம் he was jealous of his younger brother தன்னுடைய இளைய சகோதரன் மீது பொறாமைப்பட்டான் and he had a selfish ambition to be over his younger brother அவன் மேல் நான் பிரியனாய் இருக்க வேண்டும் என்ற சுய விருப்பம் கொண்டவனாய் இருந்தான் and it resulted in his killing his brother அது எதிலே முடிவடைந்தது தெரியுமா தன்னுடைய சொந்த சகோதரனை கொலை செய்தார் there's a lot of jealousy in christian circles இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ வட்டாரங்களில் எவ்வளவு பொறாமை காணப்படுகிறது so much of it எவ்வளவு அதிகமாக காணப்படுகிறது people are jealous of other people having better houses better jobs மற்ற மனிதர்களுக்கு நல்ல வீடு கிடைத்து விட்டதே நல்ல வேலை கிடைத்து விட்டதே என்று பொறாமைப்படுகிறார்கள் somebody else's children are better than yours மற்ற பிள்ளைகளே என்னை என்னுடைய பிள்ளைகளை காட்டல மற்ற பிள்ளை நன்றாக இருக்கிறார்களே and also that there is a lot of there is also a lot of selfish ambition in the church அது மட்டுமல்ல சுய விருப்பமானது மேலோங்கி நிற்கிறது where people want to promote themselves and become above others சுய நலக்காரர்கள் மற்றவளை காட்டும் நான் மேலாக வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் and wherever there is jealousy and selfish ambition எங்கெல்லாம் பொறாமையும் சுய அபிலாஷியும் காணப்படுகிறதோ there will be all types of evil அங்கே எல்லாவிதமான தீமைகளும் நிறைந்து காணப்படும் such wisdom இப்படிப்பட்ட ஞானமானது is verse 15 earthly natural and demonic அது லௌகிக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுபாவத்துக்குரியதும் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாக இருக்கிறது சி திஸ் இஸ் கரெஸ்பாண்டிங் டு மேன் ஸ்பிரிட் சோல் சோ பாடி சோல் அண்ட் ஸ்பிரிட் மனிதனுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை பொறுத்து தான் இங்கே காணப்படுகிறது earthly லௌகிகம் soulish ஜென்ம சுபாவம் that means according to our human behavior நம்முடைய மனுஷீக நடத்தை பொறுத்து அமைகிறது என்று பார்க்கிறோம் sometimes with links with evil spirits சில சமயத்திலே பொல்லாத ஆவிகளோடு கூட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது that our whole being can be taken up with something which is contrary to god devudey vaarthikku purambana kaariyathinaley nammudey mulu mulumaiyum eduthukollapada mudiyum a wisdom that is earthly bhoomi kuriya gnanam and soulish and demonic ஆத்மீக ஞானம் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த ஞானம் there's a lot of it among many christians அநேக கிறிஸ்தவர்கள் மத்தில இது பரந்து காணப்படுகிறது but how do you know whether your wisdom has come from above உங்களுடைய ஞானமானது பரத்துல இருந்து தான் வந்ததா இல்லையா என்று எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் verse there are seven things mentioned here inge yelu kaaryangal kurippidapatta these are the seven pillars of wisdom ivigal dhaan gnanathin yelu thoongal first mudhalavathu purity sutham then a peaceable nature samadhanam then gentleness in saandham. your behavior and speech nadathilayum pechilayum saandham reasonableness means you are willing to listen to the other person's point of view and yield to them inakku muladhu endru sonnal mattravul pesugira kaaryangalai gavanithu kekka neengal virumbugireergal fullness of mercy and good fruits irakkathal narkadigalalum nirandathu without partiality pachavadam illadathu and without hypocrisy அது மட்டுமல்ல மாயமற்றதாயும் இருக்கிறது and he says here finally கடைசியாக சொல்கிறார் if you want righteousness to come out as a fruit from your life and ministry நிதியானது உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் ஊழியத்திலேயும் கனியாக வர வேண்டுமானால் then seek for peace சமாதானத்தை தேடுங்கள் and sow your seed in peace சமாதானத்தினாலே அந்த விதை 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 all of this has connection with the tongue இவை எல்லாமே நாவை பொறுத்த காரியம் and then he speaks about why is it there are so many fights and quarrels among all of them அதற்கு பிறகு ஏன் உங்களுக்குலாக இவ்வளவு யுத்தங்களும் சண்டைகளும் உண்டாகிறது என்று பேசுகிறார் isn't isn't it because of all these desires in your heart உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இச்சைகளினால அல்லவா தானே you want something நீங்கள் ஒன்றை விச்சிக்கிறீர்கள் jealous of somebody நீங்கள் யாரையோ பார்த்து பொறாமைப்படுகிறீர்கள் and instead of fighting with people ஜனங்களோடு கூட சண்டை பண்ணுவதற்கு பதிலாக what should you do என்ன செய்ய வேண்டும் if you lack something
go and ask god he says you don't have because you don't ask god ningal devundile kekkada apdinaale ungalku kedaikiradilla endru solra instead of asking god you go fighting with people devundile ketpadharku badhalaga ningal makkalidile poi sandai podukireenga james should have gone to god and said god why didn't the fire fall on my sacrifice andavare yen nudiya baliyile andu kaanikiyile akkani vidavile endru devundile avan poi irundirukka vendum instead of that he went and fought with his brother abel adarku maaraga avan than sagodhana abel nudiye poi sandai pottan and he says sometimes you ask but you don't receive from god because you're asking with wrong motives sila nerangalile ningal ketum vinnappam panni petrukkollamal irukkil yen endru sonnal thagada vidhamai vinnappam panni irukkil so there are two reasons he gives you why we don't get things from god yen devunathundu namakku badhil kedaikkavilla endrathukku irandu kaaranangalai number one we don't ask adhalavadhu kaariyam nam devunathu ketum we don't ask because we don't believe god will give it to us nam ketal deva namakku kodupar endru viswasam illai namakku viswasam illai and then secondly we ask and we don't receive because we got all types of wrong motives in asking we are seeking our own glory nam ondra kaaryathai ketkirum anal thavarana ullokathodu kuda ketkira apdinaale nammude suya mahimika ketkira apdinaale petrukkolluvadalle many many believers are asking for wrong things to spend verse 3 on their own pleasures thangalude sonda viruppathirkaga thangal sonda viruppathirkaga selavulikkumbiya ketkirar look at the great craze nowadays in christian circles to ask for material things indrakku kristava vattarathile poruladara aasirudhangal ketpadharku evlo vaanjiya irukkal endru paarungal this wrong motives thavarana nokkam and even if they get something that destroys them apdi avargalukku edavadhu ondru kedaithalum kuda adu avargal alithu vidukirathu and then talking to believers viswasigalathile pesumbodhu you know he is throughout he is talking to believers the nirubam muludumai viswasigalathile dhaan pesikondirukkar chapter 1 chapter 2 and chapter 3 he says my brothers my brothers my brothers ondru irandu moonru adhigarangalile en sagodharare en sagodharare endru alithu pesukirathu he is talking to believers viswasigalathile dhaan pesukirathu talks to believers and calls them verse for adulteresses apdi viswasigalathile pesumbodhu vivasarare vivasarigal endru alikkirathu naan believer be an adulteress eppadi oru viswasi vivasarana vivasariya irukka mudiyum when they are friendly with the world the ulaga snegathile irukkumbodhu if you have a real faith உங்களுக்கு உண்மையான விசுவாசம் இருக்குமேனா it will be that you're separated from the world அதனுடைய ஒரு நிரூபணம் என்ன என்றால் உலகத்திலிருந்து நீங்கள் வேறு பிரிந்திருப்பீர்கள் he says here that the holy spirit that dwells in us is very jealous that we should not be friendly with the world verse 5 நம்மிலே வாசமாய் இருக்கிற ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் வைராக்கிய வாஞ்சியா இருந்து உலகத்தோடு கூட நாம் சிநேகமாய் இருக்க கூடாது என்று விரும்புகிறார் ஐந்தாவது வசனம் he tells us பிறகு சொல்கிறார் true faith will also lead to humility உண்மையான விசுவாசமானது தாழ்மைக்குள்ளாய் வழி நடத்தும் if you have really got living faith உண்மையாலுமே ஜீவனுள்ள விசுவாசம் இருக்கு will always make you humble yourself in every situation அது எப்பொழுதுமே உங்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளிலே உங்களை தாழ்மை and the wonderful thing is when you humble yourself god gives you grace arpadavana kaaryam enna vandal ungale ningal thaalthum bodhu devan kirubey tharukkar and the more you submit to god like that the more grace you get indha alukku adhigamaa ungale ningal devanukku munbaga thaalthukiral andha alukku adhigamaa ungalukku kirubey kadaikkum then when you resist the devil verse 7 the devil will run away from you appadi irukkum nilaiyile pisaasai ningal edirthal avan ungale vittu odi povan so he says aga solugirar draw near to god devanathile serungal humble yourself ungale thaalthungal cleanse your hands ungale kaiyile suthikiringal purify your hearts ungale hridayangale suthikiringal sin can be outside or inside paavamana adu veliye kaanapadalam ullaye kaanapadalam so he says cleanse your hands and purify your heart aga vetan kaiyile suthamanangal endru solugirar hridayathe parusthamanangal endru solugirar now there is a great emphasis in many christian circles on laughing indrikku anaiga kristava vattarangalile சிரிக்க வேண்டும் என்பதற்கு வலியுறுத்தி பேசுகிறார் பட் ஹியர் இட் சேஸ் லெட் யுவர் லாஃப் டு பீ டர்ன் இன்டு மார்னிங் வெர்ஸ் 9 ஆனால் இங்கே 9வது வசனத்திலே உங்களுடைய நகைப்பு துக்கிபாய் மாறட்டும் என்று சொல்கிறார் பீ மிஸரபிள் அண்ட் மார்ன் அண்ட் வீப் தேரப்பட்ட துக்கித்து அழுங்கள் யூ ஹேவ் எவ்ரி ரீசன் டு லாஃப் அண்ட் ஜம்ப் ஃபார் ஜாய் இஃப் யூ ஆர் லிவிங் அண்ட் ஓவர்கமிங் லைஃப் ஓவர் சீன் நீங்கள் பாவத்தை மேற்கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழும் பொழுது சிரிப்பதற்கும் குதிப்பதற்கும் எல்லா காரணங்களும் உண்டு Yes definitely. Kandipaga. If you are overcoming all sin known sin in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தெரிந்த எல்லா பாவங்களையும் மேற்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் you are being persecuted for the for your witness for Christ. நீங்கள் கிறிஸ்துவ கண்டு கொண்டிருக்கிற சாட்சி निमितமாய் நீங்கள் உபத்ரோபடுத்தப்பட்டால் Then Jesus says leap for joy and laugh by all means. எல்லா விதத்திலும் நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு களிகுரல் என்று இயேசு சொல்கிறார். But a lot of people nowadays lying on the floor and laughing haven't overcome sin. ஆனால் இன்றைக்கு தரையிலே படுத்துக்கொண்டு சிரிக்கிற अनेक ஜனங்கள் பாவத்தை மேற்கொள்ளவில்லை. They haven't overcome anger, they haven't overcome bitterness, they haven't overcome the love of money. கோபத்தை மேற்கொள்ளவில்லை, கசப்பை மேற்கொள்ளவில்லை, பண ஆசையை மேற்கொள்ளவில்லை. The such people shouldn't be laughing at all. இப்படிப்பட்டவர்கள் சிரிக்கவே கூடாது. It's a counterfeit the devil is giving them. இங்கே பிசாசு ஒரு போலி or anubhavathai kodukkar how can you be laughing when you still love money panathai nesithu kondirukkum bodhu innuma eppadi ningal sirikka mudiyum you should feel miserable and mourn and weep and say lord i am a slave to the love of money ayyo aandu vare naan panathukku innum adimaya irukkiren endru solli ningal thuyira pottu dukkithu alavan but preachers are making these lovers of money laugh and feel happy ananda panathai nesikkiravarai paarthu avaru ninga sandoshama irungal sirigal endru solli prasangiyargal avargal uchchaam ottukkar they need to hear verse 9 here inge avar 9th vasanthai kavanikkiradhu be miserable mourn and weep let your laughter be turned into joy thira patta dukkitha alungal ungal nagai joy joy into gloom and your laughter into mourning ungal nagai patta dukkipaga ungal sandosham sanjalamaga maarakkadu endru solugira you humble yourself like this ipadi ningal ungalai thaalthum bodhu these are ways in which you humble ourselves before god inda kaarigal moolamaga nam devunukku munbaga nammai thaalthum bodhu mourning because of sin
விசுவாசிக்கு விரோதமாய் பேசுகிறதை குறித்து எச்சரிக்கிறார் this is a habit that so many believers have अनेक விசுவாசிகளுக்கு இது ஒரு பழக்க வழக்கமா இருக்கு speaking against other believers மற்ற விசுவாசிகளுக்கு விரோதமாய் பேசுவது gossiping backbiting criticizing judging புறங்கூறுவது குற்றப்படுத்துவது நியாயந்திருப்பது and he says here you got no right to judge a brother வெளியேற்பட்டால் <laughs> அண்ணா அதை கடந்து செல்லும் பொழுது make all types of silly rules அவளுக்கு சிறு சிறு பிரமாணங்களை கொடுக்கும் பொழுது what color clothes you should wear etc நீங்கள் எந்த விதமான நிற ஆடைகளை உடுத்த வேண்டும் என்பதை சொல்லும் பொழுது that is evil அது தீமையான காரியம் you become a law giver then அங்கே நீங்களே நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்து மாறி the only law giver தேவ நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்து ஒரு கர்த்தர் ஒருவரே is the only judge அவர்தான் மற்றவளை நியாயந்திருக்க நியாயாதிபதி then he talks to rich people in verse chapter 5 who have not paid their workers properly தங்களுடைய வேலைக்காரர்களுக்கு ஒழுங்காக கூலி கொடுக்காத ஐஸ்வர்யங்களை குறித்து பேசுகிறார் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் says the pay of your laborers was for is cry is coming up to their cry is coming up to god which you have not paid them உங்கள் வயல்களை அறுத்த வேலைக்காரருடைய கூலி உங்களால் அநியாயமாக பிடிக்கப்பட்ட கூக்கரல் விடுகிறது என்று நான்காம் வசனத்தில் சொல்கிறார் it's not because you lack money உங்களுக்கு பணம் இல்லாதபடியால இல்லை because you live luxuriously verse 5 and you don't pay them properly நீங்கள் சம்பரமமாய் வாழ்கிறீர்கள் ஆனால் உங்கள் வேலைக்காரர்களுக்கு கூலியை கொடுப்பதில்லை there are many many believers who have servants working in their home अनेक விசுவாசிகள் தங்களுடைய வீடுகளிலே வேலை செய்கிற வேலைக்காரிகள் இருக்கிறார்கள் you know your faith is tested by how you pay your servant who works for you in your home உங்களுக்கு உங்களுக்காக உங்கள் வீட்டிலே பணி செய்கிற அந்த வேலையாளுக்கு எவ்வளவு சம்பளத்தை கொடுக்கல் என்கிற விஷயத்திலே உங்கள் விசுவாசமானது சோதிக்கப்படுகிறது your place of work aren't you excited if you get a bonus one year நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்திலே ஒரு வருஷம் போனஸ் கிடைத்தால் உங்களுக்கு பரவசம் அடைவதில்லையா do you ever give a bonus to your servant நீங்கள் எப்பொழுதாவது உங்களுடைய வேலைக்காரிக்கு போனஸ் தருகிறீர்களா Christians are so evil. Christians are so evil. James has a tremendous compassion for the poor people. யாக்கோபுக்கு ஏழை மக்கள் மீது எவ்வளவு மனதுருக்கம் இருந்தது. He says all your faith is nonsense. Your faith is just in words. உங்களுடைய விசுவாசம் எல்லாம் வீணா இருக்குது. வார்த்தையிலே மட்டுமே உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்குது என்று சொல்கிறார். People who work for you you don't pay them properly and you think you got faith. உங்களுக்காக வேலை செய்கிற இடத்திலே ஒழுங்காக கூலி கொடுப்பதில்லை. ஆனால் விசுவாசத்தை பற்றி பேசுகிறீர். Just so that you can live luxuriously. நீங்கள் நீங்களோ சம்பரமமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். So there are many practical areas here. ஆகவே இங்கே நடைமுறைக்கு ஒத்த பல காரியங்களை பாடுபடுகளை குறித்து சொல்கிறார் ஏழை மக்கள் மற்றவர்களை நசுக்கப்படுகிறார்கள் பி பேஷன் பொறுமையா இருங்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் எப்படி பயிரிடுகிறவன் மழைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறான் பி பேஷன் தி லார்ட் இஸ் கமிங் சூன் நீங்கள் பொறுமையா இருங்கள் கர்த்தர் சீக்கிரம் வருகிறார் ஹி will set everything right அவர் எல்லாவற்றையும் சரியாய் நிறுத்தி அனுப்பி வார் சின்ஸ் தி லார்ட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் கர்த்தர் மிகவும் समीபமாய் இருக்கிறபடியால் சின்ஸ் தி ஜட்ஜ் வெர்ஸ் 9 இஸ் ஸ்டாண்டிங் ரைட் அட் தி டோர் நியாயாதிபதி வாசற்படியில் நிற்கிறபடியால் மேக் ஷூர் யூ டோன்ட் ஜட்ஜ் அதர்ஸ் நீங்கள் மற்றவர்களை நியாயம் இருக்க மாட்டீர்கள் என்று சஃபர் பேஷியன்ட்லி பொறுமையாய் நீங்கள் பாடுபடுவதற்கு உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள் தென் ஹி டெல்ஸ் us to do what to do when we are sick பிறகு நாம் வியாதியா இருக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்லுங்கள் வாட் ஷுட் அ பிலீவர் டூ வென் ஹி இஸ் சிக் ஒரு விசுவாசி வியாதிப்படும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் ஐ டோன்ட் மீன் ஜஸ்ட் அ காஃப் அண்ட் அ கோல்ட் பட் சம் சீரியஸ் சிக்னஸ் ஏதோ இருமல் சளி வந்து விட்டால் அதை குறித்து நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு கொடிய வியாதி வந்து விட்டால் he should call for the elders of the church to come and pray over him verse 14 14th verse there sabin mupporale varavalithu jebikka solla vendum they should anoint him with oil a symbol of the holy spirit avargal avanukku ennai poosi parshuthavik adayalamaga jebikka vendum pray in faith viswasathoru kuda jebikka vendum even though jesus healed many people yes anegar sugapadithnalum kuda he never commanded his disciples to go into all the world and heal the sick he commanded them to go and make disciples ulaga muludum poi ella vyadhiyasthra sugamaakkangal endru katlai udukkavillai aanal adarku maara ellarum shishiraakkangal endru kattu kodutha he gave some of them gifts of healing and miracles adile oru silarku sugamaakkam varangalaiyum arpadangalai seiyum varangalai koduthirukkar but this is the one verse in the whole new testament that says what a believer should do when he is sick ஒரு விசுவாசி வியாதிப்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று முழு புது உடன்பட புதிய ஏற்பாட்டிலே இந்த ஒரு வசனம் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய சித்தம் நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் சில சமயங்களில் அவர் வியாதிகளை அனுமதிக்கிறார் பட் அதர்வைஸ் பிரே இல்லாவிட்டால் நாம் ஜபிக்க வேண்டும் விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாலையை ரசிக்கும் என்று பார்க்கிறோம் பட் சம்டைம் சில சமயத்திலே 
வியாதியானது பாவத்தின் முகாந்திரமாய் வரும் verse 16 confess your sins to one another first ஆகவே ஒவ்வொருக்கு ஒரு குற்றங்களை அறிக்கையிடுங்கள் then pray for one another அதற்கு பிறகு ஒவ்வொருக்காக ஒரு ஜெபம் பண்ணுங்கள் this is misused by some people as though we must confess our sins in public in the church சிலர் இதை தவறாய் பயன்படுத்தி சபையிலே பொதுபடியாக உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட வேண்டும் no where does it say we must confess our past sins to anybody but god தேவனை தவிர மற்ற யாரிடத்திலேயும் நம்முடைய கடந்த கால பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று எங்கேயுமே சொல்லப்படவில்லை you heard somebody going to ask his forgiveness யாரையாவது தீமை செய்திருந்தால் அவரிடத்தில் போய் மன்னிப்பு otherwise confess to god இல்ல அவர்கள் தேவனிடத்தில் தான் நீங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் in the context of prayer for healing there may be a need to confess your sin ஆனால் சுகமாக்க வேண்டும் என்ற அந்த சூழலை வரும் பொழுது நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் then he takes the example of elijah who kept on praying till he got an answer எலியா பதில் கிடைக்கும் வரைக்கும் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தான் என்கிற உதாரணத்தை சொல்கிறார் a righteous man like elijah when he prays something happens எலியாவை போல நீதிமானவரும் ஜபம் பண்ணும் பொழுது காரியங்கள் நடக்கிற நடக்கிறது he was like us நம்மை போல இருந்தான் என்று சொல்கிறார் he didn't just pray once அவர் ஒரு மணி மட்டும் ஜெபிக்கவில்லை he kept on praying அவர் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார் first he prayed and the fire came முதலாவது ஜெபித்தார் அக்னி வந்தது and then he prayed and the rain came மீண்டும் ஆய் ஜெபித்தார் மழை வந்தது he first prayed and there was no rain for 3 and 1/2 years அதற்கு முன்பு ஜெபிக்கும் பொழுது மூன்றரை ஆண்டுகள் மழை பெய்யவில்லை then he prayed again and the rain came அதற்கு பிறகு ஜெபித்தார் மழை வந்தது and if we pray earnestly and continue to pray நாம் தொடர்ந்து ஜெபத்தை தரித்திருக்கும் பொழுது don't give up நாம் விட்டுடாமல் ஜெபிக்கும் பொழுது like Elijah when he prayed he kept on praying till the cloud was seen அங்கே மேகம் காணப்படும் வளம் அவன் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார் எலியா So he says let's pray like that. இதே போல நாம் ஜெபிப்போம் என்று சொல்கிறார். And finally he says கடைசியாக சொல்கிறார். If you see anybody turning away from the truth. சத்தியத்தை விட்டு ஒருவன் விலகி போகிறதை பார்க்கும் பொழுது you help him to come back. அவன் திரும்பி வருவதற்கு உதவி செய்யுங்கள். It's a wonderful thing to save a soul from death. பா மரணத்திலிருந்து ஒரு ஆத்மாவை ரட்சிப்பது அற்புதமான ஒரு காரியம். These are the marks of a living faith. ஆகவே இவைகள் தான் ஜீவனுள்ள விசுவாசத்தின் அடையாளங்களாய் காணப்படுகிறது. May God help us to have it. இவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் தேவன் தாம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக.